伏寂灭，八祖面魔盘灭魔。一道低沉声响起，那声音之中却是有着无尽的威严，仿佛能和天地共鸣。而此时那八祖灭王盘上却是射出了一道寂灭之光，寂灭之光呼啸而来，直接轰在了那些针之上，将其在虚空之中泯灭。紧随其后，灵动一步踏出，浩瀚的八色灵力灌入八祖灭魔盘内，一道冷厉声在天地之间响起：“不好，快走！”嗡嗡一声，八祖灭魔盘上的八大祖符竟然化作一道道特殊符文，开始在此刻蠕动。一层层可怕的力量迅速在八祖灭魔盘中心堆积起来。下一霎，玉盘陡然一震，两道八彩般晶莹的光束便是爆射而出。现在想走啊？晚了！谢天魔帝的瞳孔猛然一缩，旋即当机立断，暴喝出声。听得他的喝声，诸天魔帝也是急忙点头。从那八彩斑驳的玉盘上传出来的力量，即便是他，都是感受到了死亡的味道。那种波动是真的有着毁灭天魔帝的力量，滔天般的魔气从两大魔帝真身上弥漫出，旋即他们连忙撕裂空间，打算退去。两道彩光穿透重重空间，所过之处悄然无声，连空间都未能泛起半点的涟漪。而此刻灵动见状，冷笑一声：“空间置换，这怎么可能？”话落，灵动手掌轻轻一握，周围的空间开始变得一阵虚幻了起来。透过幻影，他用手轻轻一点，一阵空间涟漪后，周围的空间竟然置换移动。陨落了吗？虚空内传来一道惊骇之声，还没等诸天魔帝和谢天魔帝反应，八彩光束已是来临。最后只听见两道细微的扑通之声，他们便是察觉到眉心一痛，庞大的魔帝真身竟然在此刻化作魔物散去。五祖，今日你毁我兄弟二人魔帝真身，他日域外降临大千世界，五境之内鸡犬不留。灵动感受到天地间逐渐消散的魔气，也是自言自语了一声，刚欲退去，忽然心神一凝，眼神变得冷厉了起来。伸手便是对着那处虚空抓去，两道破空声响起，两道漆黑的魔光一先一后划破了空间，朝着虚空之外遁去。同时间，一道森冷之声响彻天地。该死，这些畜生竟然在布阵，绝不能让他们把阵法完成。闻言，灵动面色一冷，眼中杀意涌动，身形一闪，便是撕裂空间，直追那两道魔光。另一边，五只火灵各自仰天长啸，恐怖的温度立刻便是自天空弥漫而开。那是天魔帝周身的魔物，都是被蒸烤的略微有些虚薄起来。是天魔帝手持天魔之柱，脸色阴寒道：“天魔通天光柱。”话落，周身滔天魔气爆发而出，不停地灌入了天魔之柱之上。伴随着魔气的同化，天魔之柱上也是亮起了一道道特殊的魔纹。只是五只没有灵智的畜生而已，难道还真想困着本地？万千魔纹汇聚在一起，这一刻整片天际都仿佛在此刻彻底的凝固了下来。是天魔帝手持通天之柱，如同飓风一般，朝着五只火灵横扫而出。天魔之柱陡然膨胀成万丈，庞大的黑色柱体上亮起一道道魔光。这一击之下，足以让天地塌陷，日月沉沦。五灵咆哮出声，化作五道火光列阵虚空。五轮里火阵当中，一道道火焰化作火焰长链落下，火焰长链遍布虚空，困锁着那天魔之柱。火焰翻腾，瞬间便是分解了那道道魔光。快救我！是天魔帝低吼一声。庞大的身躯，手持天魔之柱，陡然爆射而起，想要冲破大阵。几道洞穿虚空的声音响起，又是几道火焰长链落下，紧紧地锁住了是天魔帝的万丈魔身。五轮离火阵内火焰翻腾，无尽火海将整个万丈魔身笼罩在内。火海当中，是天魔帝挣扎着火焰锁链，挥动着天魔之柱，疯狂地轰击着阵法。五轮离火阵上亮起一道绚丽火光，其后便是一道绚丽火焰光环，携带着一股恐怖的毁灭波动，从上方缓缓落下。可恶！这炎帝竟如此之强！是天魔帝惊悚地望着那降落的绚丽火环，他从上面感受到了一股死亡的气息，终是尖叫出来。而另一边正在苦苦抵挡万千火焰围攻的古一天魔帝和魂天魔帝，也是听到了这求救之声。魂天魔帝咬着牙冲出万千异火，对着那片虚空伸手抓去。一道空间破碎声响起，是天魔帝上方一道万丈黑色漩涡凭空浮现。而在那漩涡之中，突然有一只巨型魔手探出，想要将其带走。给我留下！萧炎冷哼一声，挥手之间，无穷火焰渗透空间，紧接着便是在那巨型魔手附近出现，然后化作火焰巨掌朝那魔手硬撼在了一起。两者相撞，是天魔帝闷哼一声，恐怖的冲击波席卷开来，将空间震得破碎不堪。而这片刻时间，那绚丽火环便是已经落下，而那庞大的魔帝真身则是在火环内化为虚无。阵法当中响起了是天魔帝凄厉到极点的尖叫声，令人毛骨悚然的在这片天空回荡着。见此一幕。古一天魔帝怒吼一声，天魔谷伸手持巨大古刃，一刀斩落，分割了周围的火海，带着无尽紫色锋芒落下。火来，萧炎嘴巴微微一动，万千火焰汇聚融合在了一起，竟然形成一巨大的火焰巨人
。面对那落下的无尽紫色锋芒，炎帝法身一拳挥出，火焰巨拳重重的落在了刀芒上，将其直接粉碎，化作零散的魔光。这一拳没有任何花里胡哨，仅仅是平淡的一拳，便可破世间万法。炎帝法身在火海当中奔跑了起来，掀起万丈火海，两道伟岸的身影在火海当中对抗。是天那家伙怎么去了圣渊？炎帝和五祖也在那里，真是有趣。火海之外。魂天魔帝漆黑的魔瞳之中透露出一丝挣扎，旋即面色一狠，掏出一抹绿色的卷轴，悄然撕碎，一股细微波动渗入虚空之外，一声巨响传来，紧随其后便是一道惊天尺芒，随后火海中倒飞出一道庞大魔影。古一天魔帝只感到一阵天翻地转后稳定身形，那巨大骨刃上则是有着道道裂痕。哼，你这天魔骨身这么不经打呀！萧炎的炎帝之身从火海当中缓缓走出，万千火焰匍匐在脚下，对着两魔一阵冷笑。域外之地，圣魔族领地内翻腾着无穷无尽的魔岩，那魔岩时而散发出圣洁之光，时而又是漆黑如墨。魔岩当中有着无数骷髅般的灵魂在哀唱嘶叫，宛如火焰地狱一般。圣魔大殿内，那燃烧的火焰王座上有一道魔影在圣魔岩内凝虚为石。魔岩之下，一双不含任何感情的目光扫视大殿，目光所过之处，大殿内的空间都是燃烧了起来。冰天雪地，见过圣魔大人。他低语出声。魔音之下，听不出任何情绪的变化。高坐火焰王座之上，修长的手指在火焰王座上轻轻敲了两下，咚咚两声，一股细微空间波动散发而出。随后，大殿内的空间竟然蠕动了起来。当空间波动慢慢平稳时，两道魔影出现在大殿之内。圣渊内有些异动，你们两人火速去那里一趟。若是遇到了炎帝和五祖，尽量不要与那二人争锋。两道魔影刚出现在大殿之内，随后便是冰冷彻骨的滔天气息也是弥漫开来。圣魔大殿内的各处建筑也是迅速弥漫冰霜，寒冰气息所过之处，唯有那圣魔岩笼罩之地有着一丝温暖，其余皆是皆是被那寒冰冻结。圣天魔帝无奈地挥了一挥手，火焰王座上的圣魔岩瞬间席卷整个大殿，将寒冰融化。随后目光懒散地说道：“是，五祖，难道你武境真想与我等不死不休吗？”两道魔影低头答道，旋即整个身躯便是隐匿虚空之中，冰冷彻骨的气息冻结了空间。竟然形成了一寒冰通道，而漆黑的通道尽头便是圣渊。黑暗的圣渊中，三道流光飞快地穿梭着，两道魔光涌动着强大的魔气，划破长空，魔气弥漫天地，所过之处皆为魔域。而后方则是一道青光紧随其后，对着前方的两道魔光便是隔空一抓，黑暗的空间陡然崩碎，空间碎片化为风暴，自虚无中冲刷而过。而在那崩塌破碎之处，一只巨大的青龙巨爪破空而来，竟是穿透了那空间乱流中的空间风暴，直接落在了那两道魔光之上。青龙巨爪上青光流动，狠狠的便是将那两道魔光周身魔物拍散而开。诸天魔帝和些天魔帝更是一口魔血喷出，两人的魔帝真身已碎，可谓是真正的元气大伤，又怎能抗得住灵动的青龙四天手？炎雷指，些天魔帝怒吼一声，浑身魔气升腾，身后的蝎尾瞬间变得千丈之长，刺穿了虚空，对着那青光狠狠刺去。自我成祖以后，便立誓要扫平世间的一切域外邪魔，而等邪魔既然来了圣渊，那便都留在这里吧。青光当中的身影淡然一笑，屈指一弹，一道雷霆交织着一道火焰化作一道赤光，直接轰在了那蝎尾之上。一道破穿声响起，赤光竟是洞穿了那紫色的蝎尾，化作雷霆火光在空间内炸开。而蝎天魔帝则是脸色更是惨白，浑身的魔气都是微微颤抖了起来。灵动的身影在青光中浮现，周身翻滚着浩瀚的灵力，时而化为火海、雷霆、黑暗。他冰冷的说道：“扫平域外邪魔，好大的口气！”真是一个完美的艺术品啊！大千无祖，不过如此。一道宏大的魔音响彻虚空，魔音中竟带有一丝冰冷之气。紧随其后，整个漆黑的世界内竟然飘起了雪花，虚空一阵蠕动，两道冰剑陡然从中爆射而出，灵动双眼一凝，浩瀚的灵力化作雷霆从天而降，雷霆宛如游蛇一般劈在了冰剑之上，将其粉碎成冰渣。但诡异的是，那漫天飞舞的冰渣内，竟是爆发出一股席卷天地的寒气，寒气冻结了整片虚空。白色雪花飘落在灵动身上，竟是瞬间将其冰封。雪花不停降落，数息时间，竟是在虚空内形成一座封闭的寒冰世界。一道白袍身影从虚空中走出，打量着这个完美的冰封世界，目光火热的称赞道：“你说什么？”白袍身影立于虚空之中，天际飘落而下的雪花在其周身呼啸旋转。他好像想到了什么，转身盯着那两道虚弱的魔影，冷声道：“杰杰，你二人竟然被五祖逼成这副德行，真是丢了我域外大族的脸面。”怎么？现在的你有资格反驳吗？诸天魔帝闻声后，顿时脸色一冷，刚想再说什么，其后的些天魔帝则是一把拉住他，对他摇了摇头。炎帝
，你敢？白袍身影阴冷一笑，恐怖的魔气竟是让整片天地的雪花都在此刻汇聚成一道强大的寒冰风暴。朱天和世天两人脸色阴寒无比，若是巅峰时刻的二人，自然不会畏惧他。但是他们的魔帝真身已碎，全身实力十不存一，自然很是忌惮眼前之人。另一边的火焰世界之中，萧炎的炎帝之身一掌轰在了世天魔帝的魔帝真身之上。无穷的绚丽火焰尽数倾泻自其身体之上，火焰暴涨，整个魔帝真身化作一道巨大火球堕入黑暗。火焰风暴从深渊内爆开，一道魔光夹杂着魔气朝空间之外遁去。萧炎眉头一皱，炎帝真身一步踏出，掀起火焰风暴，伸出巨大手掌，便是对着那魔光抓去。不好！一道怒吼声传来，古一天魔帝的古身手持残破古刀，对着炎帝真身一刀斩落，万丈锋芒呼啸而来，想要阻挡萧炎一时半刻。滚！炎帝真身对着那万丈锋芒一拳轰出，两道火焰巨龙冲天而起，轰隆一声便是击碎了万丈锋芒。可怕的火焰劲风渗透空间，无数道绚丽火种在此刻凝聚成了彩色火莲。无名冰天，你可以称我为寒冰魔使。古一天魔帝盯着那天地之间的万千火莲，顿时脸色一变，急忙抽身而出。而身处众多火莲中央的世天魔帝则是面如死灰。就当火莲即将要盛开的时候，一道巨大裂缝陡然浮现，空间裂缝内寒风袭来。然后便是无数雨滴大小的冰晶落下，冰晶落在的绚丽火莲上，那即将绽放的火莲竟然在那冰冷的气息之下冻结，整片虚空竟是在此刻漂浮着万千冰莲。其后，一道蓝袍身影缓缓地从虚空内走出。你是何人？萧炎的火焰双眸盯着那浮现而出蓝袍身影，冷声道。蓝袍身影瞥了一眼萧炎，淡蓝色的眉毛轻轻一挑，淡笑道：“这炎帝的火焰竟然强大霸道到这种程度。”冰冷彻骨的滔天气息弥漫而开，寒冰魔使周身蓝光流转。虽然并没有释放魔威，但是一身阴寒之气，就连萧炎都为之忌惮。真是令人讨厌的气息啊！萧炎喃喃一声，绚丽的地炎熊熊燃烧而起，炽热的气息化作暖流涌向四周，让那即将冻结的空间都是瞬间升温了起来。寒冰魔使平静地扫视了一下千疮百孔的破碎空间，心神转动之间，一道道时空印记仿佛影像一般尽皆在脑海中展现。而此刻。那熊熊的地炎之火，则是化作一片万丈火海，虚空之中的冰莲也是在此刻破开，露出那绚丽多彩的火焰莲花。万千火莲在火海当中摇曳，每一朵都是蕴含着毁灭般的波动。寒冰使者目视万千火莲，在此刻也是一脸凝重，眼中尽是忌惮之色。魔使，救我！我知道你很强，不过眼前的这一位，你也是救不走。萧炎淡然一笑，一挥袖袍，万千灵力掀起万丈火海，万千火莲在火海之中陡然朝着魂天魔帝爆射而去。炎帝，你敢？死亡关头，魂天魔帝则是果断燃烧魔血，连忙挥出万千魔光，朝着那万千火莲轰去。但是落在火海当中，却是连涟漪都是未曾带起，便是诡异的消失不见。哈哈，想杀本座？寒冰魔也是在此刻时冷喝出声，天地间的寒气猛然暴涨到了巅峰，其手掌之上也是悄然凝聚上了一层厚厚的寒冰，寒冰之上缠绕着一股股黑气。这股黑气看上去倒并非有什么神奇之处。但却是给人一种异常阴森的寒意，缠绕着黑气的寒冰巨掌迅速成型，带着无比狂暴的寒气朝着火海呼啸而去。另一边，古一天魔帝咬牙掐出一个奇特的法诀，其魔帝骨身上竟然伸展出万千紫色的魔骨，朝火海落下。三道强大的技能碰撞在了一起，恐怖的火焰风暴自爆炸中心扩散而开，整个火海在两股强大神通的轰击之下溃散，但是其万千火焰则是如同天火一般降落。怎么可能？魂天魔帝则是大笑出声，话音还未落下，一股极致的寒意便是笼罩了他整个魔影。你体验过轮回的味道吗？萧炎那冷漠之声，如同从深渊传来一般，带有一股极致的死亡之意。还未等魂天魔帝反应，整片虚空已经弥漫着一股轮回的味道，那是以火焰驾驭轮回，巨大奇异火环也是在此刻落下，火环内呈一种黑暗之色，这种黑暗比那种空间黑洞更加的纯粹浓厚。这么多年了，敢杀我域外魔帝的人。炎帝，你倒是第一个！魂天魔帝一脸不甘地沉沦在佛怒轮回之中，整个魔影迅速地分解而开，那浓厚的魔气也是远远消散，就如同遇见的烈焰的冰块一般，飞速地融化。寒冰魔使无比惊怒，那原本平淡的脸色全然消失，在此刻有一种极致的冰寒之感。雷之劫，是天之玉。萧炎先是摇了摇头，然后轻笑道：“你说错了，那边还有一个。”寒冰魔使有些疑惑，摇头望去。只见那片漆黑的虚空之中，突然传来一道低沉之声，紧随其后的便是一道道雷光洞穿黑暗而来。阁下的冰雪之意很强，不过来而不往非礼也。你也借我一招如何？一道炸雷般的声响从天际传来，下一刹那
，一股无法形容的雷光，犹如是化为了灭世一般的雷霆，在此时以一种无法形容的狂暴姿态，自那片寒冰世界疯狂的横扫开来。整个寒冰世界在那等雷霆之下的冲击之下，爆裂出无数道裂纹，最后轰然一声，彻彻底底的爆炸开来，冰屑漫天飞舞，一道奔雷身影从中爆射而出。冰之祖符，灵玄之方。话落，浩瀚灵力转变为冰蓝之色。天地之间的温度也是在此刻骤降，一股极致的寒流朝着雪地魔使吹去。冰之造诣嘛，本使接下了。极致的寒流呼啸而来，寒气蔓延之处，包括空间，都是在此刻渐渐冻结。雪地魔使眼中寒光流转之间，竟然有一股狂热。两只爬虫还能撼天不成？让你看看什么才叫真龙。天地之间雪花飞舞，汇聚成一道厚达百丈的雪墙，屹立在虚空当中。雪地魔使对着虚空轻轻一点。那厚重雪墙上亮起强烈的白光，硬扛着那呼啸而来的寒流，虚空之中嗤嗤作响，竟是寒风呼啸而来的撕裂之声。一股股寒意弥漫，一旁观战的天珠魔帝和歇天魔帝则是在寒风之下一阵哆嗦。就在寒风弥漫之际，那遥远之地却是滔天火海疯狂涌来。只见那火海当中有两条火焰长龙冲出，想要吞噬那火海之上的蓝袍身影。炎帝，吾本不愿此时与你争锋，但我域外族人又怎能无故陨落于此？今日。你不仅要身陨道消，你无尽火域也要成为一片魔域。寒冰魔使眼神淡漠的扫了那两只火焰长龙，手中印结急速变化而起。随着冰寒之气的汇聚，无数奇异的白色寒气升腾而上，凝结成冰。众多寒冰堆积在了一起，交织融合，急速蠕动间，一条足有千丈庞大的冰寒巨龙缓缓地出现在了虚空之上。这条冰寒巨龙体积极为庞大，身体表面还蔓延着无数血丝，巨大的龙眼之处。闪烁着冰冷的血芒，直视着两只火焰火龙。这条冰寒巨龙体内有着一股太古龙威，弥漫而出。寒冰巨龙盘旋而起，巨嘴一张，足有百丈庞大的冰寒龙息便是闪电般的对着火海爆射而去。龙息所过处，连虚无的空间都是出现了淡淡的冰蓝色碎冰。火焰长龙也是在寒冰吐息中瞬息破灭，吐息激射入火海当中，掀起一阵火浪，紧随其后的便是自内而外的寒冰风暴席卷而出，整个火海眨眼之间便是冰封其中。你倒是好深厚的底蕴，寒冰属性的太古真龙的灵魄被你炼成。萧炎立于虚空之中，周身有一朵绚丽火莲的虚影在将其笼罩其中，炽热的波动让周围的空间都出现一片片皱褶。寒冰风暴袭来，也是在百丈之外化为虚无。动怒了吗？本使者倒要看看炎帝之怒又当如何。寒冰魔使的目光紧紧地盯着萧炎，其一旁的寒冰巨龙双瞳更是亮起邪异之光。闻言，萧炎眼神一冷，绚丽的地炎不自觉地升腾而起。整个虚空多了几分寒意，我这人最讨厌别人威胁我了，尤其是拿我身后之人来威胁我。给我吞了他！寒冰魔师眼中寒光闪烁，他还真不信炎帝经过长时间战斗还能胜过自己不成？这火莲莫非便是他的底牌？寒冰魔使号令之下，那盘旋在虚空之中寒冰巨龙爆发出一股恐怖的气势，仰天咆哮一声，庞大的身体带起无匹的鹰爆之声，对着萧炎暴冲而去。结束了。萧炎深吸了一口气。低沉的声音也是随机传出，而后一朵绚丽的火莲在虚空上划出一道优美的弧度，缓缓落在了寒冰巨龙的面前。绚丽火莲缓缓绽放，而在那种艳丽的颜色之下，却蕴含着足以令圣品的超级强者都为之变色的毁灭波动。寒冰劫，寒冰魔使在那绚丽火莲绽放的那一瞬间，便是脸色一变。想到域外的几位魔帝接连在萧炎手中陨落，他的脸色也是变得凝重了起来。原来是虚张声势啊！你这炎帝也不过如此吗？随着寒冰魔使的轻喝一声，这片天地竟是下起了冰雹，虚空中泛起的涟漪竟然以肉眼可见的速度冻结，整个世界凝结成冰。巨龙在寒冰世界内吐息，冰冷的气息风暴让空间都出现了点点的皱褶。巨龙的寒冰吐息轰在的绚丽火莲之上，一阵寒冰的冲刷，整个绚丽火莲也是在此刻冻结。寒冰魔使见此，大笑一声：“不好，是我低估了你这炎帝。你见过莲花盛开的美景吗？”对于他的嘲讽，萧炎并未理会。而是淡然地说了一声，旋即伸手轻轻地点在了虚空之上。随着萧炎的一指点落，这片虚空竟然在此刻剧烈地晃动了起来，而那冰封的火莲也是在此刻不停地抖动。火莲上摇曳的各色花瓣燃烧而起，炽热的波动传开，空间都是在温度下扭曲，整个寒冰世界瞬间融化。火莲上爆射出一道火光，重重地穿透了那寒冰巨龙的庞大身体，火花四溅而起，整个寒冰巨龙的庞大身躯也是在此刻爆裂成漫天碎冰，而其后。那绚丽的火莲，则是化作流光，对着寒冰魔使冲来。古意，我们走。寒冰魔使也是在此刻认识到了眼前这位黑袍男子真正的实力。
，难怪大人不要让我等与其争锋。当机立断之下，寒冰魔使一咬牙，一股浩瀚寒气在掌心凝聚，然后一拳轰在身后那虚无的空间处。强大的寒冰竟然在虚空之中凝聚出一道厚达万丈的冰墙，企图依靠冰墙来阻挡那火莲的降落速度。炎帝，山不转水船，今日之事必定不死不休。你杀了我域外魔帝，就等着我域外邪族的报复吧。寒冰魔使一步踏出，便是出现在古一天魔帝的身旁，一挥手，便是打开一个漆黑的空间通道。两人连忙钻入空间通道之中，想走。见状，萧炎眼神微寒，手掌猛地一握，绚丽多彩颜色的火柱便是自掌心爆射而出，最后穿进那万丈冰墙。而火莲则是那火柱之中陡然射出。火莲在那空间通道复原之时钻入其中，紧随其后的便是一股可怕火焰风暴在漆黑的通道内席卷而出。滚滚火焰竟是自那空间内渗透而出，这等温度之下，虚空之中那充斥的魔气和寒冰也是以一种极快的速度被蒸发，而那幽深的空间通道内，则是传出一道怨毒森然之声。寒冬飘零，萧炎闻言微微一皱眉，喃喃道：“域外，本帝迟早会去一趟。”轻轻的吐了一口气，萧炎脸庞上也是隐隐有着一分淡淡的苍白。接连迎战了几位域外天级魔帝，就算是他也有点吃不消了。这次圣渊之行也算是结束了。不过还有一件事不能忘，萧炎目光扫视了一下漆黑的深渊，随后大手一挥，一枚紫金令牌缓缓漂浮而出。紫金令牌上射出一道金光，落入深渊。金光照耀下，漆黑的深渊中漂浮出两道细微的魔气。当那两股魔气在金光的拘禁之下收进令牌之中时，紫金令牌上顿时发出更加强烈的金光，一股威严之气也是弥漫出。而那紫金令牌的荣誉长老字下也是多出了三个字：诸魔王。就在萧炎牵引魔气之时，另一处虚空之中涌现出万千灭世般的雷霆，一道紫袍身影手持雷帝权杖，宛如雷帝再世一般破灭了一切寒冰。一个漆黑的万丈黑洞内，突然爆发出一股恐怖的吸力，拉扯着周围的一切物质，似乎要把整个世界吞噬。火焰祖符，静息之力。雪地魔使低吼一声，万千雪花汇聚成风暴，硬撼灭世雷霆。而那些天魔帝和诸天魔帝，则是一道道神通打向那万丈黑洞。下次你们就不会有这么好运了。灵动一声厉喝，一道赤红色的火符冲天而起，火焰祖符上闪烁一道赤色红光，其后便是无穷火焰滚滚而来。万千雪花在那火焰之下溶解，无穷火海也是在此刻形成。雪地魔使脸色一变，他的冰雪之道走的是轻柔，而寒冰魔使则是霸道，自然很难与火焰争锋。水火相克，但也要看什么水什么火。火海当中，诸天魔帝和些天魔帝则也是一脸的苦涩。雪地魔使见状，也是不得不考虑到他们的情况，无奈之下。一卷玉简出现在掌心，然后将之捏碎而去。伴随着玉简的裂开，一个空间黑洞顿时出现在虚空之中，一股恐怖的吸力暴涌而出，陡然之间便是将几人吞噬其中。就在他们消失之际，一道雷霆也是瞬息而至，灵动的身形在万千雷霆中走出，看着那玉盒的空间，脸色难看至极。这是怎么回事啊？诸魔金光已经接近百年未曾亮起了。此次圣渊之行，灵动也是在几场战斗之中消耗太多。不然又怎会轻易让这几位天魔帝安然离去？看着那深渊，灵动也是拿出了一枚紫金令牌，其后便是一道金光照亮了深渊。圣渊城之内，那座屹立在中央地带的诸魔碑，则是发出一阵震动。这股波动显然是引起了城内大部分诸魔师的注意，越来越多的诸魔师汇聚于此，无数视线目视着诸魔碑上的变动。而诸魔碑则是在此刻亮起一道足以光耀全城的金光。莫非是那一地一族？金光辐射寰宇。无数人发出惊叹之声。就在这些人震惊之余，一些人似乎想到了什么，不由得惊呼出声：“万载岁月，一地一族，愿我大千世界，人人如龙啊！”这一刻，整个圣渊城寂静无声，而那诸魔碑之上，也是在此刻，竟然又是多出了一行金色的字体：“诸魔王，萧炎，诸魔王，灵动。”大千楼内，晴天领着众多长老缓缓走出，望着光芒大作的诸魔碑，晴天感叹一声：“这是要变天了吗？”而此时的域外之地，万魔殿的一处宫殿，殿内涌动着无尽黑暗，黑气升腾的偏殿之中，则是耸立着几十道石碑。三道炸裂之声响起，那几十道万魔之碑中竟然炸裂了三道，这意味着域外天魔帝竟然陨落了三位。而宫殿的看守之魔，则是魔影发抖，周身涌动的魔气混乱无比，显露着内心的剧烈情绪波动